مثل ما تعرفون there are different types of appliances or orthodontic appliances either removable orthodontic appliance fixed orthodontic appliance in addition to myofunctional appliances today we are going to discuss the myofunctional appliances myo it means muscle functional means the function so these types of appliances most commonly utilize the muscle function to produce their action so they called myofunctional appliances in general the myofunctional appliances commonly they are removable appliances and sometimes they are fixed appliances they are mode of action commonly achieved by protrusion of the mandible forward so commonly they are indicated for mild to moderate cases of a skeletal class 2 malocclusion due to mandibular retrusion rather than maxillary protrusion that is mean the a and b angle when i take cephalometric for the patient the a and b angle is slightly more than four degrees يعني من اخذ اني lateral cephalometric للمريض راح اشوف انه ال a and b angle او الزاوية الجانبية القياسية للفكوك للفكين الاعلى والاسفل سوف تكون اكثر من اربع درجات بقليل يعني ممكن اربعة ونص خمسة او ست درجات هذا الخلل مو انه المجزلة protruded forward لكن يكون المندبل او المندبل مندبلر هو اللي راجع للخلف so it's called due to mandibular retrusion okay the force originate مثل ما تعرفون الفورس من ينجاي تجيني بالfunctional appliance هو اسمه myofunctional appliance the appliances that utilize the muscle function مثل ما جاي تشوفون الصورة اللي بالأسفل وعلى اليمين removable orthodontic appliance هنا بالرموفال أبلاينس الفورس تجيني دايركتلي ايذر فروم سبرينج مثل ما عرفنا مقتبركم انه ايذر باي زيت سبرينج هاولي ارتش فينجر سبرينج بكال كاين تراكتر اند سم تايم باي يوزنج سكرو سو ذا فورس اوريجينيتد دايركتلي اون ذا تيث لكن هنا بالمايو فانكشنال ابلاينسز ذير از نو ذير از نو سبرينج acting directly on the teeth there is an acrylic and wire only so in myofunctional appliances the force commonly originated from the extra oral musculature in addition to muscles of mastication to apply the forces that are transmitted to the teeth by acrylic so in general the myofunctional appliances are similar to removable orthodontic appliance in their component يعني مكونات الرموبل appliance والfunctional appliance the same مثل ما جاي يشوفون هنا الرموبل appliance يتكون من الأكريليك and wire whatever the type of wire either spring anteriorly or Adam class posteriorly it is called wire in addition to that the myofunctional appliance also they are constructed from acrylic and wire but different in their framework so the myofunctional appliance are similar to removable appliance in their components يعني هنا acrylic هنا acrylic هنا wire هنا wire but they are different in their mode of action يعني الفورس هنا بالرموبل ابلاينس تجيني دايركتلي اون ذا تيث باي سبرينج اور هاولي ارتش لكن هنا تجيني اواي فروم ذا تيث باي يوتيلايزنج ذا ماسل فانكشن ايذر ماستيكاتري ماسلز اور ذا اكسترا اورال ماسكليتشر ان جنرال طلابنا للمعلومه ذيس تايبس اور ذا مايو فانكشنال ابلاينسز موست كومنلي ذي ار بالكي مثل ما جاي تشوفون الصورة اللي على اليسار 
الأبلانس يكون بلكي إلى حد ما كبير يزعج المريض uncomfortable so these types of appliances most commonly indicated for well cooperative patient and growing in addition to that as these appliances are bulky so they are indicated for or to be weird at night and some hours at day before we are going to discuss the types of these myofunctional appliances it is very important to know what are the theories that are commonly stand behind the functional appliances work or what are the mode of action of these types of appliances these types of appliances are responsible for a protrusion of the mandible so it is very important to know what are the main muscles that are responsible for mandibular protrusion or movement of the mandible forward these muscles are commonly the muscles of mastication from these are the lateral trigoid muscle the medial trigoid muscle in addition to the masseter muscle as you know they should in the lower part of the slide the lateral trigoid muscles are inserted to the head or of the condyle of the lower arch the medial trigoid muscles are inserted to the lower border as well as the posterior border of the mandible from the inner part also the masseter muscles are inserted to the buccal alveolar process of the lower arch so these types of muscles most commonly are responsible for protrusion of the mandible after we know what are the common muscles that are responsible for mandibular protrusion what are the theories that are stand behind how the functional appliances are working يعني هذه الابلاينسز or the myofunctional appliances شلون تأدي الوظيفة مالتها starting with first مثل ما جاي يشوفون on the top of the slide على اليسار جاي يشوفون هنا المريض is associated with an increase within the amount of overjet due to skeletal discrepancy within the mandible هنا المندبل شبي more retreated backward rather than protrusion of the maxilla so after wearing of the appliance there's a protrusion of the mandible ومثل ما جاي يشوفون هنا المريض بالرست بوزيشن most commonly the, the lower lip is acting behind the upper incisor so leading to their more proclination and more increase within the amount of overjet after a protrusion of the mandible by using these appliances already the lower lip will be act in front of the upper incisors so the patient can achieving normal anterior oral seal and leading to a stable position of the upper incisors so the first region affected by protrusion of the mandible is the oral facial musculature what am i showing the lower lip the other region or the second region affected by mandibular protrusion is the muscles of mastication as you know the lateral pterygoid muscle is the most common muscle responsible for mandibular protrusion this type of muscle is inserted within the head of the condyle of the mandible this will lead to inducing or induction of the chondrocyte within the head of the condyle ومثل ما تعرفون الكوندايل is a secondary growth center وهذا اكيد عرفتو بالمحاضرات مال شنو مال growth and development اكيد طاكيا هاي المعلومة دكتور عصام فهنا من ساعدي induction within the chondrocyte or within the cartilage of the condyle of the mandible شراح يصير عندي increase within the length of the condyle فاكيد شراح يصير عندي هنا أنا Rasa and the improvement within the profile of the patient. The other theory 
or the third region is the improvement of the dentition and the occlusion of the patient shown after wearing of the appliance مثل ما جاي تشوفون هنا the lower part of the slide on the right side مثل ما جاي تشوفون هنا المريض after wearing of the appliance there is a class 2 component between the upper and the lower arch or or it's called a class 2 or intermaxillary class 2 intermaxillary forces ايش راح اسوي لي هاي backward movement or distal movement of the maxillary dentition and major movement of the mandibular dentition بنفس الوقت هذه الفورس will be transmitted to the maxillary bases or to the bone of the maxilla leading to the pressure on the maxillary sutures so will improve the facial skin tone of the mid face leading to improvement of the facial profile of the patient so what are the common indications that are necessitate the using of my own functional appliance not any patient is indicated for using of these types of appliances the first indication is the upper incisors should be proclined the lower incisors are retroclined the lower jaw is retruded the, there is an class 2 angle classification there is a class 2 incisor relationship there is a deep overbite and the patient should be ground these are the common indications of myofunctional appliance what are the advantages of these appliances there is a growth modification within the glenoid fossa or within the head of the condyle so there is improvement within the within the lateral profile of the patient by protrusion of the lower jaw in the these types of appliances reduce the treatment time and severity but there might come treatment by fixed appliance min 2 ila 3 years rah yqill ila sana aw aqall bil fixed appliance ليش لأن سويت improvement باللاترال بروفايل باي بروتروجين أو بالأورجو وكذلك راح يصير عندي improvement بالدنتيشن وبدل ما تكون أوفر جت هي سيفير من عشرة إلى اثنى عشر مليم راح تكون مثلا after wearing of the appliance راح تكون خمسة أو ثلاثة مليم after using of these appliances so the treatment time by using fixed appliance after using of my functional appliance the treatment time is reduced كذلك السيفيريتي راح يصير بها ريدكشن سو so, بنفس الوقت وات ار ذا ديز ادفانتجز اوف يوزينج اوف ذيز ابلاينسز از يو سي هير ذا ابلاينس از بالكي سو اتس كومنلي ان كومفورتابل تو ذا بيشنت ديفيكالت تو بي انسرتد باي ذا بيشنت هيم اور هير سيلف ويذن ذا بيشنت ماوث in the same time, these appliances are difficult to be constructed, expensive, and should be utilized in a critical treatment time. Not any patient, when the patient is growing, is indicated. The patient should be growing in a pre-pubertal period. So these appliances are utilized during the growth period to give their effects or to improve the growth modification of the patient. Before we are going to discuss what are the common types of myofunctional appliance, you should know certain factors that are commonly associated with wearing of such appliances. The first, as these types of appliances require protrusion of the mandible, so there is a need for bite registration there is a need for centric relation or a new centric bites مثل ما تعرفون هنا عندي اللور جو is retruded require protrusion by taking another centric bite for the patient by using wax after, you, after putting off the wax between the upper and the lower jaw we instruct the patient to protrude forward and closure on the wax 
and there is a clearance between the upper and the lower teeth no more than 3 to 4 millimeter beyond the freeway space يعني هنا أنا بما أن أنا عندي أكيد بالسنترك أو بالرس بوزيشن أكو عندي فريوي سبيس اللي هو ما يتجاوز 2 إلى 3 مليمتر أجي أفتح عن البايت بين the upper and the lower teeth يكون 3 مليم يعني شنو راح تكون بالنتيجة أحص الآن تقريبا 4 إلى 5 مليمتر clearance between the upper and the lower teeth for the acrylic هسا عرفنا أنه أنا أحتاج by registration. In the same way, such type of appliances sometimes it's called tooth bone, and sometimes it's called tissue bone. يعني شنو tooth bone وشنو tissue bone. من يكون الأكريليك most commonly covered on the teeth, it's called tooth bone. But when the acrylic shield is lined within the vestibule, either the lingual, lingual or labial or buccal vestibule it's called tissue bone appliances and sometimes it's called tooth and tissue bone there's a combination يعني الأكل يكون على الأسنان وكذلك يكون شنو within the vestibule between the teeth and the cheek so it's called tooth and tissue bone هسا هذا الفاكتر عرفنا الأنذر فاكتر should be considered as the amount of force producing by these appliances مثل ما تعرفون عندي different types of forces عندي heavy force عندي light force light force is indicated most commonly indicated to improve a frontal resorption هنا بالهيفي بالmyofunctional appliance it is a need for heavy force heavy force يعني شنو الفورس تكون عندي من 400 أو 600 غرام per each side يعني هاي شنو heavy force to achieve undermined resorption ومثل ما تعرفون ال undermined resorption need a period or need a time to induce tooth movement زين هنا عندي قبل ما صي عندي movement بالتوث الفورس ما راح تبقى وين راح تروح راح تنتقل من خلال التوث الى الجو بيزز either to the maxilla or to the mandible so it will lead to skeletal changes rather than dental changes لكن المشكلة وين هذه الفورس من تبقى أكثر من 14 أو 18 ساعة وراح وراح تجي راح ترجع لي تسوي لي موفمنت بالتوث ليش لأن هذا الاندر مايند ريزوربشن راح ينتهي وبالتالي راح يصير عنده شنو موفمنت أوف ذا توث بما أنه أنا أريد فقط سكليتال rather than dental change or movement it is a need for a stop of wearing of the appliance يعني شنو there is an intermittent force so the force utilizing by using of orthodontic appliance is heavy and intermittent force should be intermittent force يعني شنو to achieve skeletal changes من تكون عند الفورس heavy راح يصير عندي undermined resorption وهذا الundermined resorption بعد ما تنتهي المدة مالته راح تبدا عندي التوث موفمنت فانا ما ما اريد يعني هذا الانفافورابل موفمنت بالتوث احتاج فقط سكليتال فلذلك الفورس تكون عندي انترمتنت يعني شنو المريض راح ينزع الابلاينس اللي من يوصل الى 12 او 13 ساعة قبل ما يصير عندي شنو يكمل عندي الاندر مايند ريزوربشن ويصير عندي موفمنت بالتوث سو ذا كومن فورس انديكيتد فور ويرنج اوف My functional appliance is heavy and intermittent force to improve skeletal rather than dental changes. هسا هاي الفاكتورز جدا مهمة خلوها ببالكم. أجي أشوف هذه الأبلاينسز شنو التايس مالتها. طبعا whatever the type of these myofunctional appliances they are have the same mode of action. ومثل ما عارف شنو المود اوف اكشن is improvement or protrusion of the mandible or movement of the mandible forward to improve dental alveolar changes كل appliance إلى اسم الخاص به و most commonly يحمل اسم الانوفيتر أو اسم الساينتست اللي هو مكتشفه مثل ما جاء شفونا أسكو عندي Anderson appliance 
نسبة إلى الانوفيتر مالته اللي هو مكتشفة اسمه اندرسون أو يسمونه مونو بلوك أبلاينس ليش سموه مونو بلوك؟ لأنه شو عندي؟ عندي الأبر ويا اللور أبلاينس سيلد فكأنه صار عندي قطعة واحدة فسموه مونو بلوك فانكشن أبلاينس أو يسمونه الهوريزنتال أكتيفيتر هذا الأبلاينس موست كومنلي إنديكيتد فور مايل تو مودريت سكيليتال كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن مثل ما تعرفون انا عندي كلاس 2 ديفيجن 1 اند كلاس 2 ديفيجن 2 فهذا الابلاينس انديكيتد فور مايل تو مودريت سكيليتال كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن ديو تو شنو مانديبلر ريتروجين رادر ذان ذا ماكسيلاري بروتروجين اكيد هذا الابلاينس يكون بالكي ان كومفورتابل للبيشنت difficult to be weird by the patient او بنفس الوقت احشنو يحتاج more cooperative patient to wear such type of appliances the another type of functional appliances is a frankel appliance such type of appliances sometime or is most commonly is called tissue borne functional appliance ليش سموه tissue borne هذا المفروض احنا عرفناه بالبريفيوس سلايد بما انه الاكريليك most commonly is lined within the vestibule between the teeth and the labiobuccal soft tissue so it's called tissue bone but sometimes it's called tooth bone and tissue bone ليش لان اكو عندي قسم من الاكريليك جاي يجي between the posterior teeth so it's called tooth and tissue bone هذا شنو sometimes لكن هو most commonly is called tissue bone لأن most of the acrylic is within the vestibule زين أشوف ال indication مالته indication of such type of appliances indicated for class 2 division 1 and class 2 division 2 فلذلك يسموه a frankel 1 and a frankel 2 بعض الأحيان indicated for class 3 مال occlusion فلذلك أجي أسميه a frankel 3 appliance لكن بال frankel 3 appliance طبعا اكيد لازم فور سكيليتال كيسز نوت فور دنتال كيسز هنا بالكلاس 3 مال اكلوجن هنا سنتريك بالعكس انستيد اوف بروتروجن اوف ذا ماندبل فورود ان سش تايب اوف كيس اور ان كلاس 3 مال اكلوجن هنا ابد شنو ريتروجن اوف ذا ماندبل باكورد سو ات ويل جيت بريشر اون ذا كوندايل افتر ذات ذير ويل ذير ويل بي ريموديلينج ويذن ذا Condyle of the mandible, and there is skeletal changes. Our students, as you know, these types of appliances or the myofunctional appliances, either removable appliance or fixed appliance. Such type of appliances, which is called herbist appliance, is fixed myofunctional appliance. اللي هو يكون either cemented or bonded. The most commonly made from pin and the tube. وبما انه هنا الابلاينس او الفورس كونستركتد اون سنجل توث فلذلك تكون اوكي okay. ديز ادفانتج ليد تو باكورد دريفت اوف ذا ابر مودر اور ديستال تيبنج اوف ذا ابر مودرز ايذر ذا فيرست مولر اور ذا سكند مولر سوش تايب اوف ابلاينسز بما انه هي فيكست ويذن ذا بيشنت ماوث نوت ريموفابل سو ات از مور كوبرتيف للبيشنت هنا البيشنت راح يكون يعني توليريتد للابلاينس ديفرنت فروم ذا بريفيوس ابلاينس اللي هي تكون انكمفورتبل هذا الابلاينس يكون تقريبا ليس بالكي ذان ذا بريفيوس ابلاينس وبنفس الوقت هو فيكس ويذن ذا بيشنت ماوث فلذلك تكون الكوبريشن مور ايزير ومن تكون الكوبريشن مور ايزير اكيد راح يعطيني جود ريزلت ذان ذا بريفيوس اورثودونتيك اور مايو فانكشنال ابلاينسز الانذر تايب طبعا هذا يكون اسمه البايونيتر اللي سمتام is called بلتر appliance أو يسمونه cut down activator ليه يسمونه cut down activator لأن هذا appliance الأكريليك اللي هو within the buccal vestibule اللي شفناه بالإسلالات السابقة هنا cut أو removed فلذلك يسمونه cut down activator وبنفس الوقت أنه أكعد البلاتر الأكريليك behind the upper incisors is removed فلذلك يعني most of the acrylic is removed from the appliance and replaced by the wire فلذلك يسمونه cut down فمن يكون هنا الابلاينس يقلل بالكي مالته فاكيد الكوبريشن 
باي ذا بيشنت راح تكون مور ايزير هذا الابلاينس اكيد انديكيتد فور كلاس 2 اند كلاس 3 مال اكلوجن اند سم تايم انديكيتد فور اوبن بايت كيسز طلابنا عيوني خلوا ببالكم انه سم تايمز ات از ديفيكالت تو اتشيف نورمال بروتروجن اور نورمال ريليشن بين ذا ابر اند ذا لور جو افتر بروتروجن اوف ذا مانديبل ليش لان ذير ار سيرتين كيسز In case of class two division two malocclusion, the upper incisors are retroclined, so protrusion of the lower jaw to its normal relation with the upper jaw is difficult. Leash line and upper incisors prevent such movements to their normal relation or to their more scientific relation with the upper arch. So it is a need for a pre-functional appliance or pre-functional face. أحتاج appliance قبل ما يلبس المريض functional appliance. شنو شغل هذا appliance اللي هو يكون either removal appliance or fixed appliance. A removal appliance and either the spring or recurved the spring. مثل ما جاي تشوفون هنا عندي. بالاسفل الصوره على اليمين هنا عندي لارج ذا سبرينج اور اتس تشينج باي ريكيرف ذا سبرينج تو بروكلاين اوف ذا ابر انسايزرز ان كيس اوف كلاس 2 ديفيجن 2 مال اكلوجن سو افتر بروكلينشن اوف ذا ابر انسايزرز ذن وي دو بروتروجن اوف ذا لور جو تو اتس نورمال ريليشن وذ ذا ابر ارش ذن ويرينج اوف ذا مايو فانكشنال Appliances. طلاب نعيم. أنا عندي طبعاً كثير من the myofunctional appliances راح تلقوها جاهزة بالمحاضرة. فأحب ذالو تطلعون عليها بالتفصيل. Another type of functional appliance is called extraoral appliances. The functional appliance either intraoral functional appliance or extraoral appliances. And sometimes it's called head gears or extra oral traction, E O T, extra oral traction. Such type of appliances, similar to previous type of appliances, they are orthopedic appliances. Should not orthopedic appliances. Such type of appliances induce the bone modification or a skeletal change within the jaw basis. بنفس الوقت they are indicated for mild to moderate a class 2 skeletal discrepancy of a growing patient or favorable growth of the patient but here different from the previous type of appliances or the intraoral functional appliances such type of appliances is indicated for class 2 skeletal discrepancy due to maxillary protrusion rather than mandibular retrusion. هنا الفورس طبعا سيميلر اكيد للفانكشنال ابلاينس تكون من 400 الى 500 غرام وهنا الويرنج مالتها ديورنج ذا بري ادولس بري ادولسنس بيريد يعني شنو من عمر 10 ونص الى 12 ونص ويختلف بالميل والفيميل كذلك يحتاج مور كوبراتيف بيشنت تو جيف جود ريزالتس. ان جنرال We have different types of extraoral appliances or headgears, either parietal pull headgear, cervical pull headgear, and occipital pull headgear. The occipital pull headgear is a combination between the two previous types, the parietal pull headgear and the cervical pull headgear. As you see here, top of the slide, you can see the direction of the force is backward. And upward. Why? Due to the problem is lined within the maxilla, so there is a need for backward directed force to induce retrusion of the maxilla, or at least stop the forward growth of the maxilla. The common disadvantage of such appliances: they are bulky, difficult to be wear by the patient him or herself. So such type of appliances 
necessitate or required well cooperative patient the other disadvantage of such appliances is similar to myofunctional appliance is that the patient should come to your clinic during the pre-adolescence period to gain the advantages of the growth period similar to the myofunctional appliances such type of appliances require heavy intermittent force to achieve skeletal changes rather than the dental changes so the duration period of wearing of such appliances should not exceed 12 to 4 hours per day to induce skeletal rather than the dental changes of the teeth so what are the common conclusions of orthopedic appliances we can conclude that the orthopedic appliances are either functional appliances or headgears the functional appliances commonly are indicated for cases associated with mild to moderate class 2 skeletal discrepancy due to mandibular retrusion rather than the maxillary protrusion in cases of extra oral appliances or headgear both type of appliances are indicated for more cooperative patients and a growing patient during the pre-adolescence period in addition to that both type of appliances should necessitate heavy intermittent force to achieve skeletal rather than the dental change but if the patient wearing the appliance more than 16 or 18 hours per day it will lead to dental combined with skeletal changes at the same time okay